彩虹追剧社。不好意思，不好意思。你好，求求你别念吧。没有没有。美女，请问你需要点什么？要不要帮你报警啊？必要？为什么会没有必要？必要？这本来是属于我和子宁的婚礼。我却被人困在这里，和一个被下了药的男人。你是谁？帮我！我会乖乖听话的，我会放弃难吃的。求求你放过我！今天我们庆祝的是爱情和婚姻。愿上帝赐予新人智慧与勇气。愿这人生的挑战坚守彼此的承诺。事情处理的怎么样？他们的婚姻充满爱，都安排好了。南芝，我终于可以嫁给你了。你醒了，你都昏迷一个多月了。你说，你要是出什么事儿，我万死不能向老太太谢罪呀、啊。这一个月，你有没有带着我的戒指来找我的？嗯，没有。记住。不清不白就怀了个野种，说那男的是谁？我不知道，不知道。我们简家容不得你这种败坏门风的东西，你给我滚！滚滚。往回走。等等、啊，我看你有没有偷简家的东西。毕竟你已经不是简家的大小姐了，我就知道你还在修小白车。他是哪里不是为此而搞？他是走进那个破地，我不会有不属于我的人。按理说就是这个大学的，所有人都查过了。是啊，可就是没有霍总你说的那个姑娘。不好意思
贺子宁，你别退学了。一名优秀大学生，首先德行要过关。老师，老师，你听我解释。贺总，我看这个学校也不全是文文，多的是德行过关的。我找爹爹的吗？不是，妈妈来这儿是为了工作的。你在这儿乖乖等妈咪回来，好不好？好吧。喂，你好，您的衣服送到了。我现在不在，你直接把衣服拿给穿银色衣服的小姐。好吧。简安。小姐，你好，你的我衣服到了。怎么做事的呀？才送过来。还有，我都说了，我的礼服要用防尘袋。这么早，我怎么穿呀？非非常抱歉。哎呀，这不是贺子宁吗？你怎么沦落成这个样子了？林倩，你这不够意思啊。同学聚会，你也不叫人家。谁能想到当初的大校花居然做了跑腿啊，是吧？衣服都送完了，还不走？安、啊、安，发生了什么事？安、啊、安，这回是？没什么，一个送衣服的而已。我刚听他说他是我们同学，既然都是同学，留下一起吃饭吧。既然南志哥哥都这么说了，那你就留下来吧。不过我们这次同学聚餐是 A A 哦，每个人两千块，你能拿得出来吗？我没有。看你现在这个样子，应该过得也不怎么样吧？不如我们同学凑一凑，给你凑点钱。哼。啊，不好意思啊。不用了，这些钱我可以自己挣。你好，请问拉一晚上小提琴曲多少钱？你要是拉得好呀，别说一个晚上，一首曲子就能赚好几千了哦。两千就好。嗯、行了行了。就让小提琴发出点声音，就叫拉琴。这两千块钱也未免也太好赚了吧！郭总啊，您是一声不吭就走了。老太太那边问起来啊，还是我倒霉。都已经过去七年了，那个姑娘也不可能会回来呀、啊。无论如何。地位、财富、权力和影响力。
，因为在他们的眼里，世界上真正的利益就是这些。妹子，你这曲子拉的太好了。来，这里应得的。我拿我应得的就好。嗯，谢谢。钱我放这了，既然没我什么事，我就不打扰大家的雅兴了。等等，我让你走。还有什么事吗？同学，我敬你一杯。哎呀，真不好意思啊，没事。哎呀，我也挺不好意思的，你敢泼我？莫总。这位小姐，是我的女伴。怎么可能？您这样的身份，她怎么可能是你的女伴？简小姐，不管贺小姐是不是霍总的女伴，您的言行总要考虑乔氏。霍总，大案处事不周，还请你多见谅。没有下次。谢谢谢。先生，谢谢你。那个，我有事，我就先走了。奇怪，刚刚他的眼神怎么会让我想起七年前那个人？会上四楼啊！今天顶楼的卫生你去打扫，可别怪我没帮你啊！去吧。我是沈南风，嗯，城西的项目。嗯，霍氏这边给出的报价是……哎，站住！我，我什么都没听到。霍总，他可能听到了我们的报价。霍先生，我真的是路过，我什么都没有听到。你打算怎么办？倒也不是什么大项目，呃、啊，但是还是挺重要的。按理说应该开除。
，但是我私以为有点太不近人情。呃，或许可以限制一下贺小姐的人身自由。啊，你啊不是活动范围。郭先生，我可以跟你签保密协议的，在您的项目没有敲定之前，我不会向任何说这件事的。如有违背，我就。赔偿您巨额的违约金，希望您不要开除我。哎，别说赔不赔得起，你看我们霍总像是缺钱的人吗？可是我缺钱，为了钱，我死都会保守秘密的。如果您不信任我的话，我随时向您报备我所接触的人和事，您也可以派人来监督我。不用那么麻烦。嗯，呃，正好我们霍总呢缺一位管家，我看不如就你吧。嗯，这样你的工作也保住了，我们也可以二十四小时监督你。怎么，你还不愿意？谢、啊、谢谢霍总。去吧。子宁啊，霍总那边真的点名让你去、啊，你以前是不是跟霍总认识？我这样身份的人，怎么可能认识霍总呢？得了，便宜还不卖乖，就这些破烂玩意儿，哪有霍总还能看得上你？哼！嗯、这几天，多谢大家关照。希望下次回来的时候，我们还记得我。好，这样晚间。霍总，您的晚餐是要在酒店吃还是另外安排的？我晚上有个饭局，从明天开始，沈特助会提前给你安排我的行程。好的，您需要咖啡吗？没事，真奶不加糖。抱歉，霍总，你不用道歉。好的。嗯叫两个保洁过来。啊，霍总，抱歉。管家的工作是安排好雇员，不用你吃屎行为。啊，好的，霍总。老夫人，我叫贺子宁。啊，好，贺，哎呀，有福气呀、啊！您和我们林生在一起多久了？老夫人，我跟霍总不是男女朋友关系。啊、奶奶，你怎么来了？你还好意思问？一把年纪了还不结婚？男方说你房间住了一个姑娘。哎呦，你想到也没想到，这么漂亮的姑娘你都不喜欢。哎呦，云生呀，你快和奶奶说，你是不是就喜欢南风啊？奶奶，不是你想的那样。嗯，不管我想的什么样，你都要回去给我相亲去。哎，我来
照片再拿来看，你看，你看你喜欢哪一个？嗯，其实我还在追求子宁。哎呦，真的？啊、之前我帮你，现在该你帮我了。花奶奶，坐。云深说的对，嗯，今天看在您的份上，我就带他。哎呦，真是太好了。哦、啊、哦。啊之前一直找的那个什么姑娘，你现在放下了？感情和报恩是两回事，如果找到了她，我一定尽所能力去补偿她。行行行，你想好了就行。<笑>那个我就不打扰你们了哈，小贺来家玩哈。<笑>我让男方送。好。嗯霍总，你有什么事吗？帮我一个忙，送你一份合同。啊！你看看，契约女友，契约女友，即日起。乙方作为甲方名义上的女友，在合约期间，乙方不许和别的男人有任何肢体接触和精神暧昧，有责任和义务帮乙方找桃花以及不必要的联姻。作为回报，可以接受后再附赠一套别墅和两百万现金。霍总，以合约上的条件，您完全可以找到更好的合作对象，为什么是我呢？好的合作对象，但合适的只有一个。奶奶很喜欢你，霍总，多谢你的好意，但我真的不能。先别急着拒绝，你和简家有矛盾，如果你在护士上班，我可以保证你不再上进。那我可以提一个条款吗？说。在协议上加一条，不能有任何的亲密接触，这样对你、对我都好。好，你好，谢谢你哦。这婚姻大事一解决呀、啊，我就感觉不成事。你就在这儿穿，挺好看。我今天也在穿，我进去看看。哎呦！哎，快快送进去呢！哎，南方，你看这孩子和延伸小的时候长得多像呀，是挺像。嗯，哎，奶奶好。哎，好好。哎，和小贺也很像哈、啊。哎，对了，延伸什么时候来啊？呃，霍总应该很快就到。奶奶。怎么回事？我送老太太回去的路上，这个孩子突然跑过来撞到老太太，晕倒了。晕倒？呃，听医生说，这个孩子曾经得过白血病，身体素质比较差。哎，你不要总欺负南风。哎，严生，你来看看，这孩子是不是和你长得很像呀？哎，奶奶，身体不好，先回去休息。后续事情我来处理。南风，哎，送奶回去。嗯。这孩子家人呢？啊，已经通知过了，在路上。小伙子，小伙子，天啊，妈咪！小伙子，你吓死妈妈了，有没有受伤啊？妈咪，别担心。你看我一点事都没有。你是这孩子家长吗？我是。小胡子的病怎么样了？孩子目前的情况还不错，不过需要你尽快准备好这笔医疗费，以防物质失去。我知道。
叔叔，你跟我长得好像啊！你也是妈咪生的吗？<咳>叔叔，你跟我长得好像啊！你也是妈咪生的吗？你谁呀、啊？这个人好凶啊！不行，我要保护妈咪。我是他男朋友。男朋友？大叔，现在都流行我这样的小鲜肉，你已经过时了。这，这是我的。哎，他是我的。把妈咪还给我！这是我的。爸爸。开饭啦！公平，玲玲，你根本就没有给我做过这么多菜。玲玲是我叫的，你应该叫她叫妈妈。方总，你也尝尝。需要我帮你适应一下女友的身份吗？你应该叫我名字，而不是霍总，不是霍先生。严深，我不嫌你是胡萝卜，你要记住我的爱好。抱歉、啊。不需要公司道歉。嗯，你呢？喜欢吃什么？我没有特别喜欢的，比较不喜欢吃洋葱吧。我会去的。小孩子不许他吃。妈咪，他双标。嗯，好吃。谢谢。也不需要跟我说谢谢好饱啊！看，妈咪，坦白交代，你是不是喜欢上富二代了？你脑子都在想什么呢，妈咪？有钱人很快的。你看我们隔壁的那个房东姐姐，就是被富二代甩了。放心吧，我和他不是你想的那种关系。他是我的老板，我们签了合同，再假装男女朋友。是吗？好吧，那你可不能因为富二代不要儿子呀。当然不会啦，还要带我找爸爸。这些让酒店员工收拾就行。好吧。嗯，有什么事儿吗？晚上我要去见合作厂，晚点回来。好吧。您需要吃宵夜吗？我帮你准备。
，就不明白，我本来就是乔氏未来的女主人，不就走个过场吗？给我拿张纸。哟，怎么是你呀、啊？我在这家酒店工作。堂堂的简家大姐姐，现在沦落到当一个小员工。不好意思哦，那就祝你工作顺利。简安安。奶奶可以过来帮帮忙吗？王姐，人家现在派霍总的高知，是霍总私人助理。你我是什么身份？怎敢劳害人家？啊？搬去哪儿？大明星简安安要入住我们酒店，这些啊要拿去他的房间帮他布置。走吧。等等，简小姐丢了东西，所有人不许走。过来集合。简小姐丢了订婚戒指，为了维护酒店的权益，我会对你们每个人进行搜身。又不是只有我们在现场，凭什么指责我们？我们只需要证明自己的清白。如果你没做，你怕什么？找到了，就是他拿的。不是我，是有栽赃的。栽赃？谁会栽赃你？我记得你刚刚在卫生间见过，竟然是你偷了我的戒指。是吗？我要求查走廊监控。今天是我粉丝见面会，私人行程，现场的视频跟监控都不可对外公开。既然戒指在你身上找到了，那就开除吧。像你这种人留在酒店，今天偷我的戒指，明天不一定偷谁，你说对吧，经理？贺子宁，你被开除了。经理，我没做过的事，我不接受这样的结果。如果语言不能证明我的清白，我要求报警。啊。报警都算了，那我请你。既然南京哥哥都这么说了，那我就不跟你讲，那就道歉吧。不以行动道歉。那简小姐都追究了，你还不拿自己立出来？赶紧道歉，浪费大家时间。我没做过的事情，坚决不道歉。贺子宁，你一直耽误下去，在家工作完不成，被公公司，你赔吗？就是就是，请你赶紧道个歉吧。就是就是，就下跪而已，有什么大不了的？我的人还轮不到你们动，我的人还轮不到你们动。回他们说，我偷了简安的戒指。你有没有偷？我没有。你说他偷了你的戒指，有没有直接证据？戒指就在他身上，不是他还能有谁？现在，我是不是能说他偷了我的腕表？顾总。这是沈助理故意给我的。主任，戒指的体积可比腕表小多，要是我动作快点，没有监控，照样有可能变。我我，简小姐，贺子宁是我的私人管家，我房间里任何一样东西都加之严惩，他都没有动，还会动你一枚小小的戒指，你说呢，简小姐？
，是我搞错了，我道歉。副总，霍先生，谢谢你。不用跟我道谢，还有。叫什么？抱歉，我我忘了。嗯，田深，你跟简安有仇？没什么，可能只是单纯的看我不顺眼吧。我再给你强调一次，你是我的私人股票。抱歉，霍总，我今天只是去帮同事的忙，没有别的意思，你不要介意、啊。不要跟我道歉。这就是你作为女朋友对男朋友的。你欺负我妈咪！霍先生，他还是个孩子，您不要介意。哎，你这女人也太不识好歹了。霍总，拿那个东西啊，拿那个东西对付他。嗯，送你。这太贵重了，我不能收。合作合作商送的，不贵。这是塞尔的限量款，你这些钻石的光洁度和折射度，价值百万，怎么可能不值钱？你还懂珠宝？不懂，只是之前听同事提起过，但这个我真的不能收。这是送我女朋友的，还有，刚刚我告诉你的是，这是。没什么，这是小包子爸爸留下的，不重要。对，不舍得，以后只能带我送，一直带。我会的，我会的。嗯。好了，我全都知道了。你好入魔呀，霍总！怎么喝那么多啊？霍总公司拼了十个亿，我们高兴。十个亿。喝了这么大一瓶，怎么可能高兴呢？看来不是那么容易。不啊，我们布了那么久的局，林家这老匹夫终于上当了。到时候我们就这这个千八百你什么时候来的？昨天晚上，你跟沈特助都喝多了，我怕你们这股就留下来。昨天晚上辛苦你了，这也相当于这份费。不行，我不能收。你现在没钱了，我照顾你是应该的。做生意嘛。总得有挣有赔，以后还会再挣回来的。还有，下次别喝那么多了，对身体不好。昨天晚上发生事了，这点钱不算什么。还想瞒着我？沈特助都跟我说了，你亏了十个亿
毕竟我们现在还是契约情侣嘛。既然你都破产了，这钱我给你转回去，下次别再大手大脚了。你误会了，其实我没有。有啊，总会东山再起的。对了，这个地方不能住了，要不你先住我家。嗯，我是不是太讨厌？不好，你猜没错，我自己的，是我的。没关系，自己也没有我的。嗯，我可能灯坏了。啊。嗯，你家就住这种地方啊？嘿，嘿嘿，大少爷，这种地方已经很不错了，好吗？就这么回家呀？我都习惯了。快到了，走。啊！啊这就是一些首饰，没什么好看的。这环境也太差了，明天我给你找个新房子看看。你忘记最近什么情况了？你在家待着，找点事情干吧。我有事儿，我就先走了。哎。你是我的私人管家，你去吧。你都吃了两年，我还怎么能赚你的钱？我乖待着，我找了份新工作，赚钱，养你。哎呀，阿、啊、拉，没钱，吃暂时的。再说了，我们还是情侣，我也不可能放着你不管的。哎呦。放心吧。既然你说我们是情侣，就跟你去。嗯、热乎的烤奶罐头，大家快来看一看！热乎的烤奶罐头，大家来看一看。你先尝尝。好。好吧。宝贝，乖，不好意思啊，我把你当成小包子了，你自己先坐一会儿，等我一下。霍总，你在这干嘛呢？公司那边还需要你啊。他们管你，嗯，是你的破产了。我现在就去跟他说清楚。快。把后事通知失败，明天出差就调出去，尽快收工啊！快撤！啊啊！快不快走？过来！你走就行。啊？好，快！走
有没有事儿这不是贺大小姐吗不过就别碰我的东西我们这里不宽一点我还要是这样的这里摆摊我要你亲自给我做一份谁还想不想做啊你们这是常人组织我们别跟他们来介绍了还是不足霍延生的一些小人
南直哥哥，累了吧？我都说了，工作不要那么辛苦，身体最重要，知道吗？你还记得有个叫贺子明的同学吗？你对他印象很熟悉，不知道在哪里见过。怎么会？好了，你别多想。我知道了，贺子明敢觊觎南直，我会想办法让他消停。少爷，贺子明小姐就住在这里。知道了，今天的事情不要让安安知道。是。你们是什么人？什么人？你该仔细好好问问你自己，自己得罪了什么人了？给我走！小包子，走！小包子，你给我叔打电话。不是叔，救命！你们要打我妈咪！马上到。那你想干什么？这么做是犯法的。犯法？必须给我砸了！你给我好好看着，长长记性，以后就当没得到，懂不懂？就是，就是，就是！住手！英雄救美，就凭你啊！我已经报警了，警察又来了。哈哈，报警。我好怕啊！给我上，让他好好长长记性。臭婊子，你信不信我弄死你？住手！都给我停！别动！住手！住手！南直，南直。南直，南直，南直，南直，哎呀，都是你这个贱人，南直才会变成这样。你想想，南直，别吓我，愣着干什么呀？快送去医院，快！南直。怎么弄的？可能是刚才不小心伤到的吧。对不起，说来晚了。妈咪，你没事吧？没事，刚才有没有被吓到啊？都怪你，你是我快点长大，就可以保护妈咪了。一会儿就让你来帮我们家。我那小包子可以搬出去住。好，麻烦你吧。既然我们是情侣，我住在一起容易什么？而且无论你住在哪里，你敢保证他们不会惨？如果有一天你不在。小包怎么办？好，好吧。我让他们找一个合适的地方。嗯、这就是你的房间，小包子的的那边。我的房间离那么远，我要和妈咪住在一起。你已经长大了，必须一个人住。小包子他可能还需要些适应的时间。没关系，我才不和小孩子计较。今天的事，谢谢你。这是我应该做的。就是啊
，未来的老板娘住那种地方可不行啊。老板娘？是啊，贺小姐，你跟我们老板这么久了，什么时候结婚啊？多少人挤破头想做霍太太，贺小姐，珍惜呀、啊。等你成了霍氏集团的女主人，那多风光啊！尊重你的意见。我尊重你的意见。<咳>老板，万一人不嫁给你，该不会真栽了吧？你有意见？啊，不不不。那是苍天有眼，省得别人老怀疑你跟你有。那这怀疑我的，不是。先做好今天的。妈咪。怎么了？下周刘宝家开幕式要开 party， 我可以去吗？当然可以了。就因为我没有爸爸，家宝他们总不跟我玩，我一定要在 party 上跟他们交个朋友。嗯。是，南针怎么样了？手术很成功，但是还是没有脱离危险。医生建议我们用他在乎的人或事情刺激他，或许能醒过来。南针，南针，醒醒啊！你答应我了，你要娶我，你要给我一个盛大的婚礼。如果伯母都在呢，你快醒醒看看我们呀，南针。兰芝，我和你爸可就你这么一个儿子，你真的忍心就这么丢下我们吗？楠楠，你有没有想过他在意的还有一个人？妈，你疯了！他要是想起之前的事情怎么办？他能不能想起来还是未知数。但如果他死了，你就什么都没有。伯母，安安，委屈你了。等你安这醒了，伯母跟你没办婚礼。谢谢伯母，走。南芝，对不起，因为我，你才变成这个样子。南芝，你还记得我们第一次见的时候是在简单别墅，后来在那座秋千下，你向我表白，说要跟人在一起，我相信了。那个晚上。我曾无数次期盼过你能来，可我得到的却是你和简安结婚的消息。我也恨我，但是你知道这一切都是因为你失忆了。我才明白，这些不是谁的错，迟早会某人。过这么多年，我也早就释怀了。现在，只希望你能够醒过来。也希望我们都能各自安好。
。老师，我是小包子的妈妈。小包子呢？小包子被家宝妈妈接走了，不是说去他家过生日吗？谢谢你啊，老师。啊、哦，没事。你是哟，是小包子妈妈吧？你快进来，正好我们几个家长一起聚聚。小包子呢？呃，应该是回去了吧？嗯，你看见了吗？没有啊。哎哎、小包子，小包子，小包子妈妈，小包子真的不在这儿。小包子，小包子妈妈，小包子真的不在这儿。自草民宅，你这个人果然是我，实在是没教养。就是。把门打开。妈咪，这小孩子属老鼠的呀，怎么自己一个人在杂物间？就是。他也不和其他小朋友一起玩，性格实在孤僻。就是，没事吧？小包子乖，在外面等妈妈好不好？你要干什么？就是你欺负我老婆，老公，你回来的正好，我们好心帮他照顾孩子，他反倒来打我们，你看我被他打的浑身都是伤。老公，你要把我叫醒。既然这样，你给我们带我进去吃饭。老公，要道歉，是你们，你们无缘无故把儿子关进房间，这叫非法囚禁。道歉。否则就要好好想想，你们家小孩怎么在学校待下去？你，我倒要看看你怎么让我们家孩子在学校待不下去。谁啊你？动不动一句话就让别人在学校待不下去，刘太太好大、啊。我老公可是霍氏集团的高管，我们可是为学校买了两栋楼。如果你们早点道歉的话，我可以考虑原谅你。沈特助，给德业幼儿园捐五栋楼，尽快准备好。这不着什么？你有什么特产？五栋楼，你捐得起你？顺便内查一下公司的财务情况，尤其是公司高层。我跟你说了，听到没有？现在立刻马上给我下跪道歉。沈特助，您是这孩子的爸爸。郭奶奶，你说要不要把结婚证拿出来？给他们欣赏一下。你愣着干什么呀？你怕他？闭嘴！霍总，我们有眼不识泰山的，对对对。霍总，霍霍氏集团总裁。小包子，小包子，小包子，小包子。李医生，小包子他怎么样了？去化验结果来看，孩子的白细胞有些异常，过往患过什么病？小包子三岁的时候患过白血病，当时遇到好心人捐献骨髓
，现在已经康复了。那就对了，孩子太小，体质弱，你要做好复发的准备。我知道了，我会多加注意的。还有，您的血液可能不太匹配，得快点找到合适的骨髓，最好是孩子的父亲。我会想办法联系他的。孩子目前的状态算稳定，您也不用太过担心。谢谢你，医生。我们是来给霍总和小少爷道歉的，是，都是我们的错。大姐，霍总不要怪罪。是啊是啊，都是我的错，千万不要开除我家老公。哎，你，这个霍总呢，不是公司不分的，对吧？刘总监，多想想自己做了什么。我，我，别说了，我懂。刘总监呢，是祸事的老人了。卧室也不是不近人情，把挪用的公款补上，自请离职，这件事情也就算了，也不需要走什么诉讼的流程啊。是是是，都听霍总的，总不能让您休想。我们先走了。哎呦，老板娘哎，霍总等你好久了。妈咪，妈咪，这是我和爹爹画的画，这是妈咪，这是爹爹，这是我，我们是幸福的一家三口。小光子，再需要需要一个父亲，拥抱我的小孩。乔先生意识逐渐恢复，应该很快就能苏醒了。那太好了！乔先生之前车祸所留下的淤血松动，很可能恢复记忆。哎，这是个好消息啊！那这么说。他会想起之前的事情。是的。老乔，你还犹豫什么呀？都七年了，不是该把婚期提上日程了吗？有什么不合适的？要是没有安安，咱这就醒不过来了。反正我不管，这事就这么定了。哎，伯母做主，把你们的婚期定下来了，你觉得怎么样？太好了，我等这一天已经等了很久了。好了好，好孩子，我们这里去找亲家，商量他们的婚事。好，伯母，我先去看看那个哥哥。兰芝，你还记得我们第一次见的时候？是在简家别墅，后来在那座桥下，我们马上就要结婚了，你开心吗？我相信了。南枝，南枝。多晦气！告诉你们好消息，我们马上就要结婚了。伯母他们正在为我们准备婚礼。结婚。南枝，南枝，南枝，南枝哥哥，好看吗？哎，当年我们是怎么认识的？南枝哥哥。我们的闺女从小就是青梅竹马呀，从上大学的时候就开始谈恋爱，然后订婚，很浪漫的。可惜你都忘了，是挺浪漫的。那子云呢？你老提她干什么？她只是住在我们家的姑女，老是消想一些不实际的东西，早就被赶出去。原来是这样子。那结婚的情况如何？你要干什么？
，请你别念这个，不行，不行，好吧。不应该呀、啊，简安这样的人，怎么会要求我呢？是他，不管怎样，为了小胖子，必须要去一次。怎么了？过两天有个家宴，你作为我的女朋友需要参加。当然可以啊，几号？九号。那天我可能有事情。你藏什么呀？嗯，没什么。你就因为这个不去参加宴会？我请柬都拿到了，总不能不去吧？妈咪，那天是爹地生日呀。以后一定要照顾好自己的身体。兰芝哥哥，你在看什么呀？没什么。兰芝哥哥，我失陪一下。这点真漂就看一眼，别让什么样的人都能混进来。小姐，请立刻离开。请柬是我给的，有什么问题吗？对不起，小姐。子宁，我有事情想跟你谈谈，跟我来。南芝哥哥，立刻再找你。南芝哥哥，爸爸妈妈在等你。你来干什么？我跟南芝哥哥的婚礼是众望所归，七年前你改变不了什么，七年后也是一样。我不是想来破坏你的婚礼的，我只是想知道七年前这里发生的事情。七年前。我订婚的晚宴，那个热闹非凡的阁楼，<笑>你果然知道，果然知道那个人，这个让我不开心的人，到底是谁？贺子宁，你自己跟男人出去鬼混，还问我是谁？我错了，我不知道。自己生活，自己的，不知道孩子的爸爸是谁，怪我了。现在有请我们的新娘登场。霸占了我身份这么多年，就应该感受感受我的痛。这些都是你应得的。快点儿！不要影响我跟南芝哥哥见面。南芝哥哥，关掉！都给我关掉！关掉！南芝，你听我解释
，肯定是贺子明那个贱人，他想拆散我们，七年前就要拆散我们。那个视频是假的，你们相信我啊，南真，你们相信我。是我做的。什么？我什么都记起来了。这些不足以对子明的千分之一。静然啊，我们分手吧。那个事，简安不可能不知道。我得再想想别的办法。你怎么来了？看到有人哭，我过来看热闹。谁哭了？我才没有。你就这么不舍得他结婚？谁舍不得了？我都还没说是谁。今天的婚礼只有乔建两家，他们都是名门望族，跟我没有关系。跟我有关系的明明就是……走吧。子明。什么时候记起来？昨晚在医院醒来，那一刻我就记起来。是我吗？你真的从那个时候起，什么都记起来了？我们在一起三年，所有的事情我都记得。你是我女朋友，我要娶的人是你。我很高兴，你什么都想起来了，但已经晚了。子明，你是爱上他了吗？是。你要娶的人也不是我，是姐姐的小姐姐安。袁山，袁山，你听我解释，我跟乔南吃，事情确实认识，但那是很早之前的事了。袁山，不要生气了嘛。你为什么让我轻易放弃？你，我没有生气。那你刚才为什么抛下我自己走、啊？我想到你们会亲吻，会做更多过分的事情，我就什么都没做。我们之前谈恋爱的时候，连手都没有怎么牵过。这样也没有吗？我觉得我好像是喜欢上你了。我从来不相信什么一见钟情，但是见到你，我知道。那我们现在是真正的男女朋友了。是。那合约的事情还算数吗？上面写三年之后我们就毫无关系了。从现在开始，合约作废。那这样的话，我岂不是会损失很大一笔钱了？那把我自己全部补偿给你怎么样？走。是吗？今天我生日。南枝，你去哪儿啊？南枝，简安，我们已经分手了。南枝，你太累了。
我们先去休息，好不好？我什么都记起来了，我和他错过了七年，从今天开始，就让这个错误结束。我不同意，所有人都知道我们要结婚了，你要是敢去找贺思明，我就让所有人都知道，他是一个勾引别人老公的小三儿。你简直不可理喻！奶奶，我把宁宁带过来了。哎呦，银生眼光就是好呀！你看这姑娘长得多漂亮呀！哎，小贺，哎，到奶奶这边来。啊，奶奶，我们要切蛋糕。好好好。奶奶，您先吃。哎，好好嘞，真好。奶奶年纪大了，不能多吃，要早睡。您年轻人慢慢玩哈。奶奶问你，定下来了？定下来了。定下来就好，要不然你可得给奶奶去相亲啊！你还有个娃娃亲啊？娃娃亲啊？娃娃亲啊！你看，可巧，这姑娘也姓贺。现在用不到了。好，那奶奶先走了，你照顾好小贺啊。奶奶，跟你说什么了？没什么。这位小姐，可以跟我调一桌吗？啊，好，我马上过去。하루종일네생각에내마음들켜버려 Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. 嗯，你们讲。妈，妈，怎么了？贺子宁那个贱人跟我抢南枝。我的小贱蹄子就和他那个妈一样不安分。你放心，妈不会让男士被他抢走。妈，那现在应该怎么办？这样就行。那不然还能怎么样？事情都已经这样了，既然留不住他的心，那就留不住他的人。你的酒好像伤的挺严重的。你知道你踩了我多少脚吗？抱歉，我太久没跳舞了，你有点不太熟练。生日礼物。你不知道过生日要给人准备礼物吗？我以前哪有心思过生日啊？我都很久没过过。你下次生日什么时候？还有三个月呢。到时候我会给你准备宴会，庆祝你生日，并且给你准备生日礼物。给你拿首曲子吧，作为礼物送给你。
很喜欢，我很喜欢。你喜欢叫？去查一下，建恩和何家什么关系？喂，怎么样了？能进去吗？不必了。我在老房子等你。难吃，子宁，我就知道你会来。如果我以当年裘兰芝的身份向你求婚，你会嫁给我吗？宋某宝，我曾经弄丢了他，也弄丢了你，这是我向你表白的时候送给你的。子宁，你闭上眼睛，我送你个东西好吧。好了吗？可以睁开眼了。子宁，你愿意跟我在一起吗？子宁，怎么不可能？你还在生气对不对？是我不好，把简安安全成了你，你才是我要娶的人。没有人会在原地等你。你失忆这七年，我怎么结婚生子？我不信，怎么可能？你怎么可以跟别人在一起？你骗我！就算你找到了拉环，可是拉环的人。就变，南之，我们已经结束了，没有必要你来过去，应该你先上。去哪儿了？买菜。菜。哎呀，菜呢？我好像忘在菜市场了，我现在就去取啊。继续捡去了。乔南枝。春娘这也不去抢。哎呀，你别生气了嘛！我跟乔南之早就没有关系了，这次也是想借机会跟他说清楚。最好吃。简安安的一系列资料都查清楚了。说。
简安安是简家的亲生女儿，但她是十六岁被接回简家的。在回到家之前，她姓贺。那贺家原本的女儿呢？这个就是原本的贺家女儿，她叫贺子宁。当初简家弄错了女儿，本想两个人一起养，结果却不知道为什么，她被赶出了简家。宁宁是简家的女儿，你说当年有没有可能？是他，我们查过了，订婚宴前他就被赶出了简家，不可能是他。我知道了，继续从当年的学校和简家查起，也可以找出当年的女孩。是。是不是又去找南枝哥哥了？你是不是忘了他是有夫之妇啊？简安，如果当初不是你冒充我，你怎么可能会跟乔南枝在一起？<笑>我冒充你，我一直都是简安，是你在冒充我。如果一切都回到原点的话，南枝哥哥永远都是我的。简安，你想干什么？我们明明以前那么好，你那么喜欢我，就是因为这个贺子宁，你才要跟我分手。如果没有他，我们就能永远在一起了。我爱的人不是你，是子宁。塔柱，你们两个的感情，我可不想尝，还麻烦你们自己解决。子宁。这七年，不是基于责任，是你跟我说你是我人妻，我们才会在一起。南池哥哥，你到底有没有爱过我？没有。不可能，你会喜欢我的，你会爱我的，不可能。疯子，不可能，南池哥哥。南池，辛苦了。你做了什么，南枝？这都是你们逼我的，是你自己喝下去。你还是跟之前一样，没有任何防备心。南枝，得不到我就毁掉。你以前是我的，以后也一定会是。贺子宁，你居然敢撞我！姐，我没有撞你，你别误众生友好。贺小姐，撞了人还这么嚣张，难道你们过世就是这么欺负我们乔氏第一人吗？德行是艺人的基本素，过世不是你们想的。啊，简小姐，请问那个乔先生当场逃离现场是什么原因呢、啊？有人朝简小姐利用犯法手段打压对手，请问是真的吗？简小姐，你在这羁押过世的人是代表乔氏向或者宣战吗？这个羁押贺小姐，我知道贺小姐一直爱慕我丈夫，来针对我，但是贺小姐你没机会，我跟我丈夫的感情一直很好。贺小姐，请问一下，你是否真的查出了乔简两家的婚姻，导致婚姻出现问题？不是，我家和子年少也成婚，而且我们很早之前。事宜见钟情，后续会在护士官网上进行更新，希望各位记者们耐心等待。好好做我私人管家，干什么私？我只是不想依附在你的羽翼下吧，既然。要跟你在一起，我想和你并肩。你做什么我都支持，我会一直站在你身后
寿司。怎么样，没事吧？傻不傻？我说过，我会一直站在你身后。走，跟我去月嫂、啊。没事吧？没事。你呀，干嘛对我那么好？要放下所有一切吗？因为是你呀、啊。明确带到这十字路口。安静，没办成。废物，贺子明还真是走运，该是我的东西，谁也抢不走。子宁，我有重要的事情跟你说，还请霍总回避一下。是关于订婚宴的。也是，回避一下。说吧，你知道什么？七年前是前男骗了我，是他冒充你，我才会跟他订婚的。他阁楼上的事，怎么可能？没事，我家里没有空再过去。为什么过去跟现在不能一样？都要跟贺子宁在一起，不要把我和你相提。姐夫也一样，他明明都跟你在一起了，还要跟别的男人勾三搭四，怎么样？合作吧。子宁是我的妻子，我为什么要跟诬陷他的人？我就不相信，你看到他们两个抱在一起，你就不嫉妒，你就不愤恨。明明我们为他们付出了一切。可他们却要肆无忌惮的践踏，你就不想报复？合作吧，我们让他们身败名裂。我相信他，而且我不跟蠢人合作。你，你才是蠢人！我们谈谈。乔丹之。我有事情想问他，我真的不知道他会突然抱上来。抱歉，我相信你，离开是为了给你独处的机会。我看到你和简安走了，他是不是说我私生活放荡，不是个好人？没有，我相信你。我只是害怕他说了什么，让你被他迷惑了。放心，我不会的。我确实对你有所隐瞒。七年前的一次意外，我有了小包子。小包子三岁时
患了白血病，需要他父亲的骨髓移植。我找程南之，也是想找到小波子的父亲。所以，是他们害你未婚先孕？我不确定。很高兴你能告诉我这些。我会帮你找到小胖子的父亲的。老板，七年前女孩找到你说呢？在宁城的一个小镇上，安排一下，我会接应他，给他适当补偿。呃，这个霍总，事情可能和你想象的有点不太一样，您还是自己看看吧。当年内夜过后，他就被赶出了家门。我们去学校那天。他也被学校退学，所以才没有他的资料。也是在那晚，他选择调和自己。他现在过得不太好，他因为没有学历，处处受人排挤，带着孩子也只能打零工过活。您，您准备怎么做？连山，什么东西摔了吗？哦，没事。先别了。这上面怎么没有姓名和照片？他的姓名资料都被人恶意销毁过，还需要一点时间。这样。想什么呢？这么投入？没什么。你受伤了？怎么都是血、啊？什么事啊？一会儿再说。你说是这样，不疼吗？你漂亮妈咪，今天吃什么呀？爹爹，你手受伤了。那你身上就全不够了。高雄是开玩笑，爹爹，你手受伤了，那我当然得好好照顾你了。没事，你今天怎么不会呢？老师，老师，多吃点青菜，手快点好。怎么了？我睡着了。我去。严山，你是遇到什么事情了吗？就是想你陪我走走。怎样？嗯？要不要做秋千？这是小孩子玩的东西，我都送到大人了。那我
손을 잡아줘요 날 사랑한다면 이게 뭐야? 뭐가 그래서? 미치게 만들어 你说什么？你是不是遇到什么困难了，或者说有什么难言之隐啊？我之前被人设计陷害，误伤了一个好女朋友，她因为我生下一个孩子。你知不知道，你轻描淡写的一句，会让那个女孩。承受多少未知点、未污名，这些你都知道吗？我一直在找他，我想给他补偿。我知道他因为我过得很惨，我会担不起我自己的责任。除合约之外的内容，我还会再给你。我们分手吧。子佳，我会帮你找到小包子的父亲。你为什么我会遇到？兰芝，你快摸摸看，这是我们的孩子。我累了。兰芝，你也该收收心了，别总去找那些不三不四的人。妈，子宁他不是不三不四的。你还敢去找他你？你好啊，你，你是不是要把我给气死啊？伯母，您别生气。南芝哥哥也只是一时被外面的女人蒙住了双眼，他不是故意的。都怪我平时太放纵你了。从今天开始，你什么都别做，老老实实的跟我待在家里，陪安安养胎。南芝，你看，我们的孩子穿什么颜色好呢？也不知道是男孩还是女孩。南芝，啊啊。别装了，七年前，子宁在阁楼的事情，是不是你做的？我要说不是我，你会相信吗？这个疯女人，你又想做什么？反正我是那个存在，你管我做什么？不用那么晚，直接放风。是。那得听我话，叶子，你能解释一下吗？解释一下吗？对对，请问你这活动的内容？那你们说两句，这样子。小姐。大家都来看看，何子宁究竟是什么人？贺小姐，思路会混乱。您是因为滥交所以被学校退学的吗？贺小姐，贺小姐，贺小姐，您说什么？贺小姐，贺小姐，贺小姐，贺总，听说出事了。不知道是谁把贺小姐的资料曝光，弄得一片混乱。安排我工程，记得回去。司令，李可欣的秘密公布。兰芝，子宁已经有人保护了，听说不要再多此一举了。我知道是你。你我亲自动手，居然为了贺子怡打我！我不管是谁救的，我都不会放
，好，好啊，那就让他去死吧。娘娘，别怕，有我呢。没事的，我用找人去处理了，一定会没事的。真真的吗？既然你承诺别人，你就不能跟我纠缠不清。我只是想帮你。我可以的，可是，既然你不能给一个人百分之百的心，那不如什么都不给。放手。我没事的。这么多年都过去了，以后也没什么可怕的了。我送你回去。不用了，今天还是谢谢你。我们到此为止吧，这样对我、对他都好。不招人了，我们不招人了。哎哎，哎呀哎呀哎呀哎呀！娜娜，不好意思啊，我没有注意到你。哎，小姑娘，你真是好心呀！我刚看你好像在找工作是吧？嗯，那个正好啊，我的店就在前面，正在招人呢。你明天就去上班啊？啊，就是前面那家餐厅，你明天别忘了去啊。哎，别别忘了去啊！奶奶，奶奶，好闷呐！你怎么也来了？我是。你有本事让小贺给我追回来呀、啊！哼，现在还不是要都靠奶奶帮你？奶奶，注意身体。哎，他们都和我说了，小贺才是爷爷给你定的未婚妻，你得娶她。是我对不起他。哎，之前的事情呀、啊，是让他伤心了。不过孙子，你放心，奶奶这就帮你把小贺追回来。请问这就是一位未婚妻的孩子吗？说一下，老师说一下，说一下，说一下，说一下。你们家爸爸谁吗？小峰，说一下吧，说一下吧。小峰，小峰，他爸谁吗？爸，我知道他。小,小包子，小包子，小包子，小包子，小包子。医生说，小包子就冰敷敷，就找不到什么东西。我会解决的，小包子没事。为什么我处处忍让，竟然觉得不公平？我什么都没有了，他为什么还是不肯放？一味的忍让只会让敌人更加猖狂。何子明，不要再逃避了，你需要什么？能，我能做些什么？站出来，澄清真相，做回真正勇敢的何思念。真正勇敢的何思没有什么可怕的，那些留言都是假的。谢谢你的鼓励，我有自己打算。你打算怎么做？我想。带小包子离开这里，我可以跟简安斗，但小包子他不行。那我呢？我是说，你完全可以信任我。但你也放下吧，不是吗？
要去哪？与你无关。你打算一周不肯离开这儿，离开我是吗？霍先生，我们已经分手了。这是你的衣服，还请你走的时候记得带走。娘娘，你就不能相信我一次吗？我相信你，但你却告诉我，你曾辜负过一个女儿，要跟我分手，你有你的责任，那你就去负你的责任。你你别走。这是谁？是一个那个亲妈妈的事。那个人是小 boss 的爸爸。这个事情你懂的。简安安，我要你澄清贺子宁的黑料。安志，你在说什么呀？什么黑料？别装了，只要你出面澄清，我可以既往不咎。南志，一个既往不咎就想解决所有问题吗？你的筹码太少，你想怎么样？我要乔家百分之四十的股份。你疯了！我肚子里怀的可是乔家的继承，要这点股份不够。你休想！那我就要你给我讲。你好，我答应。少爷，夫人让您筹备婚礼，您看。先不用管，我是不会去的。那简小姐，做好你自己分内的事情，其他的我自己会处理。是。小包子。你会不会觉得妈妈太懦弱了？这样真的不太考虑一下，就算不为了你，也要为小包子着想啊！你们赌了七年，可简安安一出手，就回不去了。可以赌一次，两次，能赌一辈子吗？小包子回来了。새차게도내린눈물이어느새가슴을이룬다你是谁？我的。怎么会做这一个梦？妈咪，这世界还有你，不是坏叔叔，可是坏叔叔对你也挺好的，还能管教他爹爹。今天先你照顾小王子，舆论的事不会成亲，不会影响到皇室。既然要解决。为什么不让我帮你彻底解决
，说不定能找到小桃子的父亲。你明明答应我澄清分，现在什么情况？那你答应我的婚礼呢？酒店定了吗？反正你也没打算兑换诺言，那就不叫伤害。我做这一切都是因为爱你的。疯子，你就是个疯子。安志，如果没有贺子莹，我们就能永远在一起了。不用紧张，谢谢你。你可以把信念全权交给我。方总，人到齐了，时间差不多了。一会儿你就知道了。各位，大家下午好。关于我的那些谣言，我决定给大家一个合理的解释。霍总，真要这么做吗？彻底解决舆论。这照片都有人工合成的痕迹，大家请看这里，还有这里。贺小姐处理的很好，霍总，其实没有必要。这个还是你会有关。关于孩子，我确实有个孩子，他很可爱。至于孩子的父亲，孩子的父亲，我确实不知道，因为当年就凭你这种不要脸的女人，你敢笑小霍总？七年前，子宁未婚先孕，她遭遇了一切黑暗的事情，却没有任何澄清的机会，反而到了今天，依然因为这莫须有的黑料被大家污蔑。我从来没有嫌弃她，有和她分手，而是一直想办法去弥补她。七年前，是我伤害了你，害你未婚先孕，让你痛苦了几年，是我弄丢了你。现在我想你给我一个机会，我真诚的向你道歉，你愿意吗？林医生，其实你不用这样，你愿意吗？贺子宁，还真是聪明。不过这样一来，你也算给自己挖了个坑。宁宁，怪我，我怪你做什么？今天下午的事情，谢谢你。谢我？我是应该生气吗？谢谢你当时站出来帮我。但我知道你不是那样的人。其实我就是七年前那个。七年里，我一直忘不了那个男人带给我的痛苦，而你不一样。严深，其实你不用这样。那，你以后态度对我好一点，好不好？霍总，霍氏的股价又下降了十个点。马上进行修整。另外，奶奶和子那边先不要透露。嗯，还有一件事，这是七年前那个女孩的资料，已经全部整齐了。我知道。其实，贺小姐就是七年前那个女孩，小包子是人家的亲生孩子。
少爷说他和你已经分手了，就是你在乔家的东西，之后他不想在乔家见到你。我可是怀孕了，还帮他对付祸事，他就这么对我，我要见他，滚开！简小姐，您别让我为难，少爷他不会见你的。那我给他打电话就行。又去找贺子明了，是不是？贺子明要结婚，乔南之，都是你逼我的。小黑，你看这个怎么样？奶奶奶，这会不会太暴露了？你懂什么呀？这样才能迷倒所有人。我保证，祝云生看到你啊，眼睛都不带眨一下。奶奶。你放心，不管你是什么样，连生都会喜欢你的。奶奶给你打包票。奶奶，谢谢你前段时间给我提供的工作。这，嗯，那你认出来了呀？这个，哎，都是连生对不起你。你要怪就怪他。奶奶会永远对你好的。婚礼当天订婚，否则我会让你付出惨痛的代价。怎么了？啊、哦，没事，垃圾信息。子宁，关于七年前的事情，我有话想对你说。子宁，你来了，你找我什么事？不是你叫我来的吗？是简安说你叫我，简安，简安，你干什么？当然是解决我们结婚路上的阻碍啊！你还想把这件事情拿去做黑料？我告诉过你，不可能了。<笑>既然如此，那就制造点新的黑料。你干了什么？放心吧，南直哥哥，我只是在这个水里加了些药。我说过，你对任何事情都没有防备心。你这么做，不怕遭到婚宴社的报复吗？我怕什么？我还有你陪着呢吗？你能动吗？我们不能待在一起。不行，苏小姐，我们接到通知，您在酒店和乔氏集团总裁乔氏请问是真的吗？乔先生，你可以出来澄清一下吗？子晶，我没事。贺小姐，贺小姐，请您解释一下。先生，请问您和贺小姐的婚约还继续吗？他说没有就没有。各位如果继续造谣，霍氏律师团不介意陪各位玩。你们是被人打晕的，现在脖子上还有伤口，这些都是凶手所为，我会持续追凶，并且保留诉讼的权利，还请大家不要忘记。哎，诸位，情况大家也看到了。霍先生已经报警，还请大家不要破坏现场布置，配合警方调查。没事，没事。
真的没什么大碍吧？要不要续约呢？不用了，没什么大碍，真的。还说没事，跟我续约。叶深，真的是对你有没有影响？放心吧，一切有。小贺，你奶奶饿了。啊、哦，哎，奶奶，等一下，奶奶，菜有点凉了，我先去把菜热一下啊。平时睡都不知道是不是太忙了，总是很晚回家。哎、嗯。人生这是有了想要保护的人，才会这么努力。或是现在这个样子，也不知道他能不能扛得住。叶深，叶深，叶深，叶深，沈特助，叶深呢？霍总，他住院了。什么？到底怎么回事？啊，呃，霍总他老毛病了，是吗？什么毛病？我怎么不知道？霍总，他不让我告诉您，你就别逼我了。你不说，行，我自己去查。哎哎哎，别别别！哎呀，要是出了什么事儿，我可担待不起。我说我说，或是因为上一次直播，呃，还有上一次的绯闻，霍总的负面新闻很难解决，直接导致了霍氏的资产蒸发。霍总他这两天就是过度劳累才住院。为什么没人告诉我？霍总他怕加深您的这个心理负担，所以特意嘱咐我们的。哟，这不是贺子宁吗？霍氏要破产了，躲在这里偷哭呢。<笑>跟你有关系？我看你呀、啊，就是个笑话精，害了简氏，又害了南枝，现在又祸害霍氏。你敢打我？打你就打你，好挑日子的吗？好，你给我等。你这个狐狸精，我早就听说是因为你，严生才进的医院。姑姑好，你别叫我姑姑，我告诉你，你根本就没嫁进我们霍家，没你这样的儿媳妇。姑姑，你这么欺负一个晚辈，不太好吧？行为粗俗，对长辈不敬，你这种小贱人，凭什么嫁进我们霍家？住口！好孩子，你别听他胡说八道，我还是很支持你和严生的。妈。本来就是嘛，他没嫁进来，咱们霍氏就百分之二十缩水，这要嫁进来，那好疼啊！啊，妈，你给我闭嘴！他嘴上就是没把门的，你别介意。我知道了，奶奶，那我就先回去了。他们说的都对，我不能太自私，让你一个人承受这样的苦。我的离开，只是不想让你这么辛苦，为我们的未来奔波。分别只是暂时的，我想出去看看
，希望能找到我真心为之追求的事情。好，我知道了。行，我回账。南区哥哥，你还在生我的气啊？你怎么进来啊？滚出去！南区哥哥，乔伯母看你出了那样的绯闻，怕我难过，特别让我过来看看你。滚！陆泽，别怪我解除乔氏和你的合约。好。我现在就走，等你心情好了我再来。嗯、可以动手了。给我查一下简安。是。以后找事情给我注意点。明那边也给我注意点，远在找媳妇。是，是。霍总，什么事？贺小姐和小少爷车祸去世了。我找姑姑有点事情。你找我干嘛呀？你奶奶出去了，待会儿就回来了。明明的事情，是不是给你们？元神，啊，明明是他自己要走的、啊，我真的什么也没说。我劝你想清楚再回来，不然霍氏的分红可就没了。你的小男友，元、啊、神，我真的什么也没说呀。哦，对，是简家。是简家那个丫头告诉我的，真的跟姑姑没有任何关系啊！啊，严深，吃吧。哎，你不不等你奶奶回来了？什么？没死？你们怎么搞的？一帮废物！我知道了，先找到人再说。安姐，这是偷过来的资料。你们怎么搞的？废物！凭我的能力，怎么可能接不到信？安姐，霍氏安排人封杀你，那些人都都不敢用你。安姐，这是最近的热搜，说你仗势欺人，恶意加戏，加上之前还没有缴纳的税款，大约有三分之二的粉丝流失了。不可能，不可能，怎么会这样？怎么会这样？安姐，你很经典，小屁孩子。南枝，南枝不会不管我的。南枝，你们这种人恶意造谣我，你得帮我！啊！是你的死，是不是你做的？南枝，贺子宁都已经死了，你可以收收心，回归家庭了吧？事情我会调查，如果让我发现是你做的。我绝不手下留情，南枝，你真要这么狠心吗？他受过的苦是你的千万倍，你显示我眼瞎，我不会像以前那么心软。南枝，南枝，你别走，贺子宁他有什么好的？他只是一个在外面乱搞还怀孕的贱人，我是干净的，你知道的。那天晚上我们那么快乐、啊，你真让我恶心。阿芝，你知道吗？贺子宁他没死。他在哪？我是不会告诉你。都死，我不会告诉你。<笑>谢谢你送我们来车站。不客气，大小姐。当初多亏你帮我，我才能有今天。我已经不是简爱大小姐了。放心吧，我已经安排好了，你就去旅游散散心吧。放心吧，我已经安排好了。
，你就去旅游散散心吧。我知道了，谢谢你那天救了我们。小心，小宝子，没事吧？你没事吧？你是？你不记得我了吗？我是神管家的儿子。哎，小姐，这次你有得逞了，他一定不会善罢甘休。你还是跟我走吧。走。撞人的那个是个酒鬼，他肯定搞不清状况。那两个假人也可以拖住一段时间。到时候啊，你已经跑得远远的。那你都保证？你也保证。你明明知道我的事业对我有多重要，你为什么还要帮着霍延生一起散播我的黑料？你当时不也是这么样对子吗？所以你就这么对我，我还怀着你的孩子呢。你自己清楚，孩子。孩子都丢了，不是老板才可怜呐、啊，老婆孩子啊都丢了。重金悬赏已经发出去了，应该很快就会有消息。霍总，你先出去吧。霍总，我们要见你。简安安，跟出去。霍总，我知道贺子英在哪儿。条件。五百万。霍总，有办法让贺子英主动现身。我有办法让他主动现身。什么办法？我现在还不能告诉你。来坐。田小姐，请。霍总，我觉得他的话不足以相信，我不能放过一丝机会。霍延生这么警觉，不知道这个办法还有没有效果。贺子宁，想要知道七年前那个男人身份，就来简家找我。霍总，考虑好了吗？我不能完全相信你的话，你要待会儿，直到他出现，然后，陈小姐，起啊。霍总，很晚了。我我该回去了。霍总，有消息了。对了，对方说三天后检查见面，确认是。霍哥哥，贺子宁是因为我才出现的。如果你们贸然前去的话，他再也就不出来了。你们好好想想，他走的时候可没告诉你们任何一个人。如果你们出现，他以后都再也不会出现了。霍总，找人跟着他。是。喂，三天后我要你出现简家，到时候报酬是七年前的十倍。你终于来了，我等了你很久了。人呢？贺子宁，我就不明白，霍延生对你那么好，你却对一个不认识的男人念念不忘，与你无关。你看，你从小生活在这么大的房子，乔南之就算失忆了，他也记得你爱吃云豆。
你知道我有多嫉妒你吗？但他还是和你在一起了，在一起。你知道我付出了多少吗？我努力学穿搭，学温柔，学乐器。终于，他来到了我的身边。可是那又怎么样？他只是一个叫乔南枝的木偶。他的心永远都在你这里，贺子宁，你只是一个不知道跟哪个野男人睡的贱货。你真的爱乔南城吗？还是因为你的占有欲，或者好胜心？我爱他，我爱的永远都是他这个人。可你竟然觉得那东西，也是我曾经拼尽全力想要的。可是我还是很恨你，我恨你抢走了我的人生，恨你霸占着南池。所以，七年前我就找了个男人，毁了你的人生。那一晚，你是不是很愉快？晚上真的是你，证据收集完了吗？录音也该结束了吧？但这我也没打算让你离开，你只是在做无用功而已。出来吧。七年前那个男人呀，姐，你到底想干什么？我把他叫过来，让他给你重温那一晚呀。姐，你这个疯子！我这回也没打算让你。七年前我没有好好录视频，今天我就好好录视频，让大家都好好看看。找到你了吗？张总，总裁，是贺小姐的求救。通知警察周围的人，包围全家。害你那个男人，这是什么？逃跑是啥？逃到一个戒指吧。你也就配喜欢这种破烂的玩意儿？你这样，不怕你的男士哥哥生气吗？就凭你，就凭我，毕竟他可是很喜欢我的。不。是吗？那他为什么会为了我逃婚，还一而再、再而三的向我求和？你就承认吧，在他心中，我比你重要多了。你别过来，贺子宁，你放开我！还是被我抓到了吧，子宁。南志哥哥，你怎么来了？你别过来！南志哥哥，只要我杀了他，我们就能永远在一起了，好不好？行，没事吧？没事。我杀了你！你别见我，南志。没疼吧？算了，对不起，你不要一直。
站住！我说话，这些都跟我没关系。到底是不是他？我，秦明杰，是他让我去检查阁楼上找了一身穿白礼服的女人。后来，原来这一身，你简直，你还记不记得？你跟我说事了，你严不严重啊？说话呀，何鹏涛。没事，都是小伤。你吓死我了！你确定受伤了？我我看看。还能再见他？你看，我有道口子，你也有道口子，那我们岂不是、啊、两口子了？那明明什么时候见过？再说吧。什么？这案子发了，可以不用再担心了。我知道。这是简安安的口供。宁宁是为了七年前那个男人，才去找的简安。是的。我说我害了他。霍总，为了避免发生其他的事情，我建议您还是早点和何小姐把话说清楚。严深，来，吃水吧。啊、嗯，那个严深，关于简安的案子怎么样了？简安已经被抓起来了，在这儿。那和他一起的那个男的呢？啊，受伤了，开治了。在哪家医院？七号病房。我有件事情想找机会问问你。嗯、虽然。很大概率可能不是这个人，但是以防万一，我还是做个镜子鉴定比较好。什是一个两边多吧？果然是西马小宝子。这样是不是太狠了吧？谁让你装鬼吓唬我的？在这儿干嘛呀？娘娘，其实我就是你要找的那个人。说什么？我说。我就是那个七年前和你共度一夜的人。你说的都是真的。你一直都知道我要找的是什么人。你是不是要收集头发验 DNA？ 那个男人长那么丑，怎么可能是小包子他爸？你混蛋！你知道这七年我过得有多委屈吗
，有多痛苦吗？给我了我的一生。对不起，都是我的错，害你跟小包子。日子过得这么苦，我真诚的向你道歉。混蛋，你混蛋！继续打吧。混蛋！哦，怎么了？没什么，扯到伤口了。你继续。什么时候认出我？很早之前吗？之前一直在猜测，知道怎么讲。我才肯全身。难怪当时你死活都要我留下来，原来是这样。天地为鉴，我是因为爱你才想让你留下来。以前你也说，一直也说，还好是我，幸好是你，我可以用一生去弥补。你可以原谅我吗？我希望我们的余生可以互相照顾，而不是单方面的弥补。霍先生，你愿意和我共度余生吗？我愿意。啊、呃。